আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের লেসন সিক্স পয়েন্ট এইট পেজ নাম্বার ফিফটি এখানে আমাদেরকে বলেছে রিড পড়ো কি পড়ো দ্য ফলোইং স্টোরি নিচের স্টোরি পড়ো নিচের গল্প পড়ো এখানে যে গল্পটা দেওয়া আছে এই গল্পটা তোমরা পড়ো অ্যান্ড এবং ফিল 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 ইন মানে পূর্ণ করো পূরণ করো দ্য গ্যাপস এই গ্যাপগুলো পূরণ করো মানে এই যে এখানে গ্যাপ আছে এখানে গ্যাপ এই গ্যাপ এই গ্যাপগুলো পূরণ করো তাহলে প্রথমে পড়ো এবং তারপরে এই গ্যাপগুলো পূরণ করো কি দিয়ে ইউজিং ব্যবহার করে ক্যাপিটাল লেটার্স বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করে অর পাংচুয়েশন মার্কস তার মানে এই গ্যাপে আমরা বড় হাতের বা ছোট হাতের অক্ষর এবং পাংচুয়েশন মার্ক অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন দাড়ি কমা ফুল স্টপ এইগুলো দিয়ে আমরা এটা পূরণ করতে পারব এখানে বলেছে দেন তারপরে টেল দ্য স্টোরি এই স্টোরিটা বলো টু দ্য ক্লাস ক্লাসে বলো ইউজিং প্রপার ইন্টোনেশন তাহলে আমাদেরকে দুটা কাজ একটা হলো এই গ্যাপগুলো পূরণ করা আর তারপরে এটা প্রপার ইন্টোনেশনে বলা প্রপার ইন্টোনেশন মানে প্রপার মানে উপযুক্ত বা সঠিক ইন্টোনেশন মানে এই কণ্ঠের বা স্বরের বা টোনের ওঠা নামা তার মানে যেখানে জোরে বলার দরকার সেখানে জোরে বলা যেখানে আসতে বলার দরকার সেখানে আসতে বলা মানে যেটা বোঝাচ্ছে প্রশ্নে বা গল্পে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে উচ্চারণ করা মানে সঠিক উচ্চারণে আমাদেরকে এটা পড়তে বলেছে গল্পটা বলতে বলেছে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে এই গ্যাপগুলোতে কি হবে সেটা আমরা এক নজরে দেখে নেব তারপরে আমরা এইটা মানে ভালোভাবে এবং সঠিক উচ্চারণে বা ইন্টোনেশনে পড়ার চেষ্টা করব। দেখো এখানে প্রথমেই যেহেতু শুরু হচ্ছে সেন্টেন্স তাহলে অবশ্যই এই ওটা কিন্তু এখানে এই ছোটো হাতের থাকবে না তাহলে এই ছোটো হাতের আমরা ও বাদ দিয়ে এখানে একটা ক্যাপিটাল ও বা বড় হাতের ও দিব আচ্ছা তাহলে আমরা একবারেই কিন্তু পূর্ণ করি পূরণ করি এবং এটা আমরা পড়ে শুনি যে আসলে এটা আমাদের কিভাবে ইন্টোনেশন করে পড়তে হবে আমরা যদি বলি ওয়ান্স 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 মানে একদা অথবা কোনো এক সময় ইন আ ভিলেজ ইন আ ভিলেজ ওয়ান্স ইন আ ভিলেজ একদা কোনো এক গ্রামে দে আর লিভড আ ওয়াইজ ম্যান একজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন একজন জ্ঞানী লোক বাস করতেন পিপল ফ্রম নিয়ার বাই ভিলেজ পিপল ফ্রম নিয়ার বাই ভিলেজেস নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে লোকজন হ্যাভ বিন কামিং আসছে মানে হ্যাভ বিন কামিং আসছে কোথায় আসছে টু দ্য ওয়াইজ ম্যান এই জ্ঞানী লোকের নিকট এখানে একটা গ্যাপ এই গ্যাপে আমাদের কোনো কিছু বসানোর প্রয়োজন নাই এটা ফাঁকাই থাকবে অ্যান্ড এবং কমপ্লেইনিং কমপ্লেইন করছে অভিযোগ করছে অ্যাবাউট কি বিষয়ে দ্য সেম প্রবলেমস একই প্রবলেম সম্পর্কে একই সমস্যা সম্পর্কে এভরি টাইম মানে সব সময় একই সমস্যার সম্পর্কে তারা কমপ্লেইন করছে অভিযোগ করছে আচ্ছা এখন আমরা এইখানে এই গ্যাপে কি বসাতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে বড় হাতের আছেই তার মানে বুঝতেই পারছি যে এখানে বাক্য শুরু তার আগে এখানে বাক্য শেষ সুতরাং আমরা এখানে একটা ফুল স্টপ বসাতে পারি এখানে একটা ফুল স্টপ বসাতে পারি আচ্ছা এরপরে দেখো ওয়ান ডে একদিন ওয়ান ডে একদিন হি টোল্ড সে বলল এখানে হি দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে সেই ওয়াইজ ম্যানকে বোঝাচ্ছে জ্ঞানী লোককে বোঝাচ্ছে হি টোল্ড জ্ঞানী লোকটি বলল দ্য ভিলেজার্স গ্রামবাসীকে তাহলে গ্রামবাসীকে একদিন এই বিজ্ঞ লোকটি বা ওয়াইজ ম্যান বললেন এখানে দেখো আমাদের একটা গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপে আমাদের কোনো কিছু বসানোর প্রয়োজন হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে এই গ্যাপে আমরা এখানে ফাঁকাই রাখলাম তারপরে দেখো যেহেতু কিছু কিছু বসানোর প্রয়োজন নাই সেই জন্য এখানে ফাঁকা থাকবে যেমন ফাঁকা আছে টু নাম্বারে আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা এই কোটেশন মার্ক 
start বা quotation mark open দেখতে পাচ্ছি তার মানে এই কথাটা এই wise man এর direct wise man এর সরাসরি wise man যে কথা বলেছে সরাসরি এই কথাটা এখানে কোট করা বা রেফারেন্স করা হয়েছে তাহলে তিনি কি বলেছেন দেখি dear friends প্রিয় বন্ধুরা listen to a joke একটা joke শোনো একটা কৌতুক শোনো একটা মজার কথা শোনো এরকম কথা তিনি বললেন আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোটেশন মার্ক এন্ড বা ফিনিশড বা ক্লোজড কোটেশন মার্ক শেষ হয়েছে তার মানে তার কোটেশন বা তার বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে এরপরে হিয়ারিং দা জোক এই মজার বা কৌতুকটা শুনে দ্য ভিলেজার্স রুয়ার্ড ইন লাফটার দ্য ভিলেজার্স গ্রামবাসী কি করল রুয়ার্ড মানে গর্জন করে উঠল ইন লাফটার মানে হাসিতে অট্ট হাসিতে ফেটে উঠল তার মানে হাসিতে মানে উচ্চ স্বরে হাসা হাসি করতে লাগলো আফটার পরে কতক্ষণ পরে আ কাপল অফ মিনিটস কাপল মানে যুগলে বা দুইজনে বা পেয়ার্স কাপল মিনস পেয়ার্স দুইজনে আচ্ছা তাহলে এখানে কাপল অফ মিনিট মানে দুইটা মিনিট পরে বা দুই মিনিট পরে আফটার আ কাপল অফ মিনিটস দুই মিনিট পরে ড্যাশ হি টোল্ড দেম এখানে আমাদের যে শূন্যস্থান পাঁচ নম্বর এই জায়গায় আমরা একটা কমা বসাবো কি কারণে কমা বসাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি আফটার আ কাপল অফ মিনিট পাঁচ মিনিট পরে পাঁচ মিনিট পরে কি হলো সেটা বোঝানোর আগে আমরা এখানে একটা কমা বসাবো তারপরে এখানে দেখো হি টোল্ড দেম সে বলল বা তিনি বললেন দেম তাদেরকে দ্য সেম জোক একই জোক একই মজা মানে একই মজার ঘটনা বললেন একই কৌতুক বললেন অ্যান্ড অনলি আ ফিউ অফ দেম স্মাইল্ড তারপরে দ্বিতীয়বার কিন্তু মাত্র কয়েকজন হাসলো সবাই কিন্তু আগের মতো হাসলো না প্রথমবার কিন্তু সবাই জোরে জোরে শব্দ করে রোয়ার্ড ইন লাফটার মানে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়েছিল আর দ্বিতীয়বার ওই একই কথা শুনে মাত্র কয়েকজন লোক হাসলো স্মাইল তাও আবার এখানে লাফটার দেখো লাফটার মানেও হাসি স্মাইলড মানেও হাসি লাফটার হলো তোমার শব্দ করে উচ্চ স্বরে হাসা আর স্মাইল মানে মুচকি হাসা কোনো রকম সাউন্ড হবে না এটা হলো স্মাইলড মুচকি হাসা তাহলে দ্বিতীয়বার শব্দ তো হলোই না সবাই তো হাসলোই না মাত্র কয়েকজন হাসলো তাও আবার শব্দ করে হাসলো না মুচকি হাসলো তার মানে কিন্তু একটু কমে গেল একই মজার কথা কিন্তু বারবার ভালো লাগে না আচ্ছা এরপরে নাম্বার সিক্স হুয়েন আচ্ছা নাম্বার সিক্স এখানে একটা সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে তাহলে এই ডব্লিউ তো আর ছোটো হাতে থাকবে না এটাকে আমরা কেটে দিব দিয়ে একটা বড় হাতের ডব্লিউ এনে এখানে বসাবো তাহলে হুয়েন হি টোল্ড দ্য সেম জোক যখন তিনি এই একই জোক একই কৌতুক বললেন ফর দ্য থার্ড টাইম তৃতীয়বার নো ওয়ান লাফট কেউ আর হাসলো না এনিমোর আর কেউ হাসলো না জোরেও হাসলো না স্মাইলিংও করলো না মানে কোনো রকমের হাসি তারা হাসলো না আচ্ছা এখন নাম্বার সেভেনের এটাও দেখতে পাচ্ছি যে তার আগে এখানে ফুল স্টপ দিয়ে বাক্য শেষ হয়ে গেছে তার মানে এই দিটা আর ছোট হাতের থাকবে না এটা বড় হাতের টি হবে তাহলে কেন বড় হাতের টি হলো কারণ আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে আর সেন্টেন্স শুরুর আগে অবশ্যই আমরা ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করব দ্য ওয়াইজ ম্যান জ্ঞানী লোকটি স্মাইল্ড তখন জ্ঞানী লোকটি বা এই ওয়াইজ ম্যানটি কি করলেন স্মাইল মুচকে হাসলেন অ্যান্ড সেইড সেইডের পরে এখানে একটা গ্যাপ আছে এখানে আমরা কমা দেব কারণ আমরা জানি যে এখানে কোটেশন মার্ক শুরুর আগে যে বলে তারপরে সেইডের পরে কমা হয় সুতরাং আমরা এখানে একটা কমা দেব আর এই বিষয়গুলো আমরা যখন ন্যারেশান বা স্পিচ শিখব তখন আমরা এগুলো আরও ভালোভাবে জানব আচ্ছা তারপরে ওয়াইজ ম্যান স্মুসকি হেসে বলল ইউ ক্যান্ট লাফ তোমরা হাসতে পারো না অ্যাট দ্য সেম জোক মানে একই কৌতুক শুনে অভার অ্যান্ড অভার বার বার একই কথা একই কৌতুক শুনে তোমরা হাসতে পারবে না আচ্ছা এখানে দেখো একটা শূন্যস্থান বা গ্যাপ রয়েছে এখানে 
আমরা কি বসাবো তার একটা কিন্তু ক্লু আমরা পাচ্ছি এই যে দেখো এস বড় হাতের এসেছে তার মানে আমাদের সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে তাহলে তার আগে সেন্টেন্স শেষ সুতরাং এখানে আমরা একটা ফুল স্টপ দিব আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে বাক্য শেষ ফুল স্টপ দিব সো তাই হোয়াই আর ইউ অলওয়েজ ক্রাইং সুতরাং তোমরা কেন সব সময় ক্রাই করছো কান্না করছো অ্যাবাউট দ্য সেম প্রবলেম একই সমস্যার কারণে তোমরা কেন বারবার কাঁদছ এটা তোমাদের ঠিক হচ্ছে না কারণ তোমরা তো একই যোগ শুনে একই কৌতুক শুনে তো বারবার হাসো না তাহলে একই সমস্যার কারণে কেন হাসছো কেন কাঁদ কান্না করছো এটা কিন্তু অবশ্যই একটা জ্ঞান গর্ভ কথা মানে একই সমস্যার কারণে আমরা যদি না কাঁদি না কেঁদে আমরা যদি সেই সমস্যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি সমস্যার সমাধান খুঁজি যদি কাজ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের উন্নতি হবে এবং আমরা কিন্তু ভালো থাকতে পারব সুতরাং আমরা এখানে এই যে প্রবলেমের পরে একটা গ্যাপ এই গ্যাপে অবশ্যই ফুল স্টপ হবে কারণ এখানে গল্পই শেষ হয়ে গেল সুতরাং এখানে আমরা ফুল স্টপ দিব দিয়ে এই গল্পটা শেষ করব এবং এইভাবে আমরা সঠিক ইন্টোনেশনে পড়ার চেষ্টা করব যদিও সঠিক ইন্টোনেশনে আমরা এখানে পড়তে পারছি না ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের যে উচ্চারণ বা ইংলিশের যে সঠিক উচ্চারণ সেটা যারা আইএলস বা টোফেল করে বা যারা মানে ফরেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করে তারাই কিন্তু এখানে সঠিকভাবে পড়তে পারবে যেমন ধরে নাও যে এখানে সো ওয়াই আর ইউ অলওয়েজ ক্রাইং অ্যাবাউট দ্য সেম প্রবলেম এইভাবে পড়তে গেলে কিন্তু আমরা আসলে অনেকেই বা ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমরা বুঝব না দেখো এখানে আমরা যদি এইভাবে বলি হোয়েন দ্য ওল্ড হোয়েন হি টোল্ড দ্য সেম জোক ফর দ্য থার্ড টাইম নো ওয়ান লাভড এনি মোর এইভাবে আমরা সহজভাবে কিন্তু আমরা পড়ে বুঝি কিন্তু আমরা যদি এইভাবে পড়ি যে ওয়েন হি টোল্ড দ্য সেম জোক ফর দ্য থার্ড টাইম নো ওয়ান লাভড এনি মোর এই রকম বা এর চেয়েও স্পিডে যদি আমরা পড়ি ওয়েন হি টোল্ড দ্য সেম জোক ফর দ্য থার্ড টাইম নো ওয়ান লাভ টেন এমো এখন আমরা এইভাবে পড়তে গেলে কিন্তু সাধারণত যারা আমরা ইংলিশের নেটিভ নয় তারা কিন্তু আমরা বুঝব না সুতরাং আমাদের প্রথম দায়িত্ব বা প্রথম কাজ হলো ইংলিশের স্ট্রাকচার এবং নিয়ম কানুন ভালো করে বোঝা তারপরে অবশ্যই আমরা সঠিক উচ্চারণটা প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট সুতরাং আমরা এই আশা করছি যে তোমরা অবশ্যই গ্রামারের নিয়ম এবং এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো ইংলিশের মৌলিক নিয়মগুলো তোমরা শিখে নাও এবং সেই সাথে তোমরা সঠিক উচ্চারণটাও শিখবে তোমরা বিবিসি শুনবে সিএনএন চ্যানেল শুনবে এরকম সব মানে তারপরে আরও রয়েছে আল জাজিরা আল জাজিরা একটা চ্যানেল আছে তোমরা অবশ্যই এগুলো থেকে সঠিক ইংলিশের যে উচ্চারণ এটা তোমরা শিখতে পারো আর আমার উচ্চারণটা অত ভালো নয় যার কারণে আমি তোমাদেরকে ওইগুলো এখন বলছি না আসলে বললেই কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ এগুলো আমি জানি না আচ্ছা তাহলে তোমরা এই ভিডিওতে তোমাদেরকে এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আর সেই সাথে দেখো আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স কিন্তু শেষ হয়ে গেল সুতরাং আমরা চ্যাপ্টার সিক্সকে এখন জানাবো গুড বাই